আওয়ামী লীগ নয় বিএনপির প্রিয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দেয়া মামলায় তারেক রহমান ও তার স্ত্রীকে আদালত শাস্তি দিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার রংপুর জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে লুটপাট করেছে আর ক্ষমতার বাইরে থেকে জ্বালাও পোড়াও করে দেশকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের যে উন্নয়ন করেছে তা অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকায় ভোট চান প্রধানমন্ত্রী রংপুর থেকে রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ ক্যামেরায় ছিলেন অজিত আইচ তাপস জনসভার দিন বুধবার সকাল থেকে রংপুরে ছিল মেঘ বৃষ্টি আর রোদের খেলা মেঘ রোদের লুকোচুরির মধ্যেই বিভাগের আট জেলা থেকে আসা লাখো জনতা তখন অপেক্ষায় জেলার পুত্রবধূ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এক নজর দেখতে নির্ধারিত সময়ের আগেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে রংপুর জিলা স্কুল মাঠ লাখো জনতার অপেক্ষার প্রহর শেষ হয় দুপুর তিনটায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঞ্চে উঠতেই মাঠ জুড়ে বাদ ভাঙা উল্লাস হাত নেড়ে মানুষের ভালোবাসা আর অভ্যর্থনা গ্রহণ করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি সমাবেশ স্থল থেকে সাতাশটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নব থিয়েটার সহ আরও পাঁচটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী সাড়ে চোদ্দ বছরে যোগাযোগ অবকাঠামো শিক্ষা স্বাস্থ্যসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে রংপুরের অভূতপূর্ব উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন শেখ হাসিনা বলেন তিস্তার পানি সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে প্রত্যেকটা কাজের লক্ষ্য হচ্ছে দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা দেশের মানুষের উন্নতি করা খাল খননের কাজ নদী ড্রেজিংয়ের কাজ চলছে এখন যেগুলি হয়ে গেছে সেখানে আর সেচের জন্য কোনো কষ্ট হয় না কারণ সে ব্যবস্থাও নেব সেই সাথে সাথে আমাদের তিস্তা মহা পরিকল্পনা সেটাও আমরা বাস্তবায়ন করব আমি এটুকু বলতে পারি যে এই অঞ্চলে আর কখনো কোনো দিন জীবনেও কোনো দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে না মঙ্গা দেখা দেবে না আমরা সেইভাবেই আপনাদের এই রংপুর বিভাগ উন্নয়ন করে দিচ্ছি বিএনপি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেললেও আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের ভোটাধিকার আওয়ামী লীগ নিশ্চিত করেছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী একটা গোষ্ঠী আছে যারা সব সময় বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলে আমরা অনেক সংগ্রামের পথ বেয়ে অনেক আন্দোলন করে গণতন্ত্র ফিরে এনেছি শান্তিপূর্ণভাবে যাতে মানুষ ভোট দিতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা হাতে নিয়েছি কারণ আমাদের দরকার যে দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা নৌকায় ভোট দিলেই মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন হয় উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন করে তারেক জোবাইদার দুর্নীতির মামলার রায় নিয়েও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী ওই খালেদা জিয়া আর তার ওই কুপুত্র তারেক জিয়া আর তাদের দলের লোকেরা এরা মানুষের কল্যাণ করতে জানে না দেশের টাকা লুটপাট করে বিদেশে নিয়ে পাচার করে এখন সেই টাকা ব্যবহার করে যাচ্ছে কোথ থেকে আসে এত বিলাসিতা সেটাই আমার প্রশ্ন এতিমের অর্থ আত্মসাৎ করে খেয়েছে দেশের মানুষের টাকা আত্মসৎ করেছে আপনার কিছু করে আগে শুনেছেন যে তার তাদের এই দুর্নীতির মামলা এগুলি তো আমাদের করা না তাদেরই প্রিয় প্রেসিডেন্ট ছিল ইয়াসুদ্দিন ফখরুদ্দিন বয়নুদ্দিন তাদেরই করা আজকে সেই মামলায় তারা শাস্তি পাচ্ছে তারা দেশ ধ্বংস করে আর আমরা সৃষ্টি করি সরকার দেশের সব জেলাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী দেশ ও মানুষের কল্যাণে গত চোদ্দ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের নেয়া নানা পরিকল্পনা ও উদ্যোগ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই জনসভায় আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও রংপুরবাসীকে পাশে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ রংপুর আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রংপুর আগমনকে কেন্দ্র করে দলের নেতাকর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় রংপুর নগরী সেজে ওঠে নবরূপে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ঘোষণা সহ বিভিন্ন দাবিতে দলের বাইরেও নানা পেশার মানুষ আশায় মুখিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর এই আগমনের প্রভাবে জাতীয় পার্টির দুর্গ বলে খ্যাত রংপুরে আওয়ামী লীগ অতীত ঐতিহ্য ফিরে পাবে বলে দলীয় নেতাকর্মীরা মনে করছেন রংপুর থেকে এ কে মইনুল হকের পাঠানো রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আসাদুজ্জামান আরমান 
বুধবার সকাল থেকে নেচে গিয়ে বাদ্য বাজনা বাজিয়ে নানা সাজে সজ্জিত হয়ে লাখো মানুষ রংপুর জেলা স্কুল মাঠের জনসভায় যোগ দিতে আসেন তাদের চোখে মুখে ছিল আনন্দ উচ্ছ্বাস দুপুর দুইটায় জনসভা শুরু হলেও সকাল থেকে মিছিলে মিছিলে রংপুর নগরীর সব গলি ও রাজপথ মুখরিত হয়ে ওঠে আবার সরকারকে চাই আবার দেশের উন্নয়ন চাই আমাদের যে আরো উন্নয়ন হোক সে কাছে না আবার আসুক জনসভায় কেন্দ্রীয় নেতারা তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন আওয়ামী লীগ সরকারের নানা উন্নয়নের তথ্য একই সাথে বিরোধী দলের নানা ষড়যন্ত্রের কথা তুলে ধরে জনগণকে সতর্ক থাকারও আহ্বান জানান দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সময় বেশি নেই ডিসেম্বরে ফাইনাল খেলা প্রস্তুত আছে পারবে না পারবে না रंगपुर तस्ता नदी तस्ता नदी एक प्रकल्प वास्तव हवा दरकार लक्ष लक्ष मानुषर कर्मजीवी सृष्टि अपनी दया प्रोजेक्टा कर देवें सारा जीवन कृतज्ञ थकब প্রধানমন্ত্রী রংপুর সফরকে ঘিরে দলে নেতাকর্মীদের মধ্যে ঐক্য ও যে সাংগঠনিক তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে তা ধরে রাখতে পারলে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও রংপুর বিভাগে আওয়ামী লীগের জয় হবে বলে মনে করছেন তৃণমূলের নেতাকর্মীরা এনডিভি নিউজ ডেস্ক সম্পদের তথ্য গোপন ও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনে দুদকের দায়ের করা মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নয় বছর ও তার স্ত্রী ডাক্তার জুবাইদার রহমানকে তিন বছর সাজা দিয়েছে আদালত বুধবার দুপুরে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান এ রায় ঘোষণা করেন একই সঙ্গে তারেক রহমানকে তিন কোটি ও জুবাইদার রহমানকে ৩৫ লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয় তামজিদ সুমনের রিপোর্ট দু হাজার সাত সালের ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর সম্পদের তথ্য গোপন ও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে রাজধানীর কাফরুল থানায় দুদকের দায়ের করা এই মামলায় ছাপ্পান্ন জন সাক্ষীর মধ্যে বিয়াল্লিশ জন আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন সাক্ষ্য গ্রহণের পর রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে গত সাতাশে জুলাই রায়ের দিন ধার্য করে দেন আদালত দীর্ঘ ষোলো বছর পর এই মামলার রায় দিল আদালত এই রায়কে কেন্দ্র করে বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা বুধবার সকাল থেকেই আদালত প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ করতে থাকেন দুপুরের পর আসেন আওয়ামীপন্থী আইনজীবীরা এমন পরিবেশের মধ্যেই মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নয় বছর ও তার স্ত্রী ডাক্তার জুবাইদা রহমানকে তিন বছর সাজা প্রদান করেন সাথে আর্থিক জরিমানাও করা হয় তার যে অবৈধ উপার্জন সে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ এবং আঠারোটি জব্দ তালিকার মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি তো আজকে মাননীয় আদালত তারেক রহমান এবং জোবাইদুর রহমানের পক্ষে যে সাক্ষ্য গ্রহণ হয়েছিল সেগুলো পর্যালোচনা করে এবং প্রসিকিউশনের যুক্তি তর্কের আলোকে তাকে মোট নয় বছর সশ্রম কারাদণ্ডে তাকে দণ্ডিত করা হয়েছে তারেক রহমানকে এই অবৈধ সম্পদ উপার্জনে সাহায্য করার অপরাধে জোবাইদুর রহমানকে তিন বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে বিচারক সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে ফরমায়েশি রায় দিয়েছে বিচারের নামে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান সাহেব এবং ওনার স্ত্রী ডক্টর জুবাইদা রহমানের উপর অবিচার করা হয়েছে এই রায় অবৈধ অবৈধ রায় অন্যায় রায় সরকারি আইনজীবী রায় সন্তোষ জানালেও বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা বলেন এই রায়ের বিরুদ্ধে তারা উচ্চ আদালতে যাবেন তবে তারেক রহমান ও তার স্ত্রী দেশে আসার পরই এই আপিল করা হবে বলে জানান তারা জোবাইদা রহমান এবং তারেক রহমান অচিরে বাংলাদেশে আসবে ওনারা আসার সঙ্গে সঙ্গে এই মামলায় আমরা আপিল করব এবং সেই আপিলে প্রমাণ করে দেব যে সরকারের এই ফরমেসি ভুয়া রায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সরকার এই আদালতকে ব্যবহার করে দেওয়াই ছিল আপনি একদিকে উপস্থিত হবেন না আদালতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাবেন আর একদিকে বাংলাদেশের আইনকে আপনি মানবেন না সরকারকে মানবেন না আদালতকে মানবেন না আর তারপরে আপনার রাজনৈতিক বক্তব্য দিবেন এবং বলবেন ফরমাইসির এর আগে পৃথক চার মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হলেও এই প্রথম এবং একমাত্র মামলায় ডাক্তার জোবাইদা রহমানকে সাজা দেয়া হল তামজিদ সুমন এনটিভি নিউজ ঢাকা তারেক রহমান ও ডাক্তার জুবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে দেয়া রায়কে ফরমায়েশি আখ্যা দিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন 
গণতন্ত্রের আন্দোলন নস্যাৎ করতে আদালতের কাঁধে বন্দুক রেখে দেয়া এ রায় সরকারের প্রতিহিংসার প্রতিফলন বুধবার গুলশানে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন এদিকে রায়ের প্রতিক্রিয়ায় নয়া পল্টনে বিক্ষোভ করেছে বিএনপি হাসান মাহমুদের রিপোর্ট তারেক রহমান ও তার স্ত্রী ডাক্তার জোবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলার রায় ঘোষণার আগে থেকেই বিএনপির নয়া পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জড়ো হন দলটির নেতাকর্মীরা রায় ঘোষণার পরপরই এর প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে ঢাকা মহানগর বিএনপি সহ দলটির সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা মিছিলটি নাইটিঙ্গেল মোড় ঘুরে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয় পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ থেকে বক্তারা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন ওই রায়ের কাগজ ছিঁড়ে টুকরে টুকরে করে বৈশাখী ঝড়ে উড়িয়ে দেবে সেই সমাবেশ থেকে বৃহস্পতিবার ঢাকা বাদে দেশের মহানগর ও জেলায় বিক্ষোভ এবং শুক্রবার ঢাকার নয়া পল্টনে প্রতিবাদ কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হয় এদিকে রায়ের প্রতিক্রিয়া জানাতে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব বলেন ঘোষিত রায় সরকারের প্রতিহিংসা ও আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ মাত্র রাষ্ট্র ক্ষমতা আঁকড়ে রাখা আওয়ামী সরকার তাদের কোনো প্রতিপক্ষ রাখতে চায় না এই ফরমাইশি রায় দেওয়ার ঘটনা দেশকে গণতন্ত্র শূন্য করবার ধারাবাহিক চক্রান্তের এক অংশ এক দফার চলমান আন্দোলনকে নেতৃত্ব শূন্য করতে আদালতের ঘাড়ে বন্দুক রেখে প্রতিহিংসা মেটানো হয়েছে আজকের ফরমাইশি রায় সরকার প্রধানের হিংসা ও আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ মির্জা ফখরুল বলেন মামলার অভিযোগে তারেক রহমানের সম্পদ বিবরণীতে প্রদর্শিত গেত আয় বহির্ভূত প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকার বিষয়টি কাল্পনিক তিনি বলেন শুধু জিয়া পরিবারের সদস্য হওয়ায় আক্রমণের শিকার জুবাইদা রহমানও সাংবাদিক দম্পতি সাগরণীর বহুল আলোচিত হত্যা মামলা আদালতের তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য নিরানব্বই বার পেছানো হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ তিয়াত্তর বার পেছানো হয়েছে এই সাজানো মিথ্যা মামলার কার্যক্রম মাত্র এক মাসে শেষ করা ও আদেশ দেওয়ার মানেই হলো জিয়া পরিবারকে রাজনীতিকে নির্মূল করা চক্রান্ত প্রধানমন্ত্রী তার হিংসার প্রয়োগে দ্বিধা করেননি প্রায় আলোর গতিতে চলেছে এই মামলার কার্যক্রম মামলা খুন আর দমন পীড়ন করেই সরকার টিকে আছে অভিযোগ করে মির্জা ফখরুল বলেন এক দফার আন্দোলন চলবে রাজনৈতিক প্রধান হাসান মাহমুদ এন টিভি নিউজ ঢাকা 2009 সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকে দেশে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার রংপুর সার্কিট হাউসে রংপুর বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন ভবিষ্যতে বাংলাদেশ হবে স্মার্ট অর্থনীতির দেশ আর সেই লক্ষ্যেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সহ নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ছিল বলেই সরকার এই সফলতা অর্জন করতে পেরেছে বলেও জানান তিনি দু হাজার নয় থেকে সরকার গঠনের এ পর্যন্ত একটানা যেহেতু একটা গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে যার ফলে আজকে দেশটা আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি যেটা আমাদের একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা ছিল কারণ আমাদের একদম ঠিক করাই ছিল যে আমরা কোন সালের মধ্যে কি করব ঠিক সেইভাবে পরিকল্পনা নিয়েই কিন্তু আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছি তা বাস্তবায়ন করা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা করা সেইভাবে আমরা করে গেছি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ আমাদের দক্ষ জনগোষ্ঠী হবে স্মার্ট জনগোষ্ঠী আমাদের ইকোনমি স্মার্ট ইকোনমি স্মার্ট গভর্নমেন্ট হবে কারণ এখনই আমরা তো অনলাইনে সব কাজ করতে পারি আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও আমরা সেগুলি সম্পৃক্ত করে দিচ্ছি জাতিসংঘ যে এসডিজি গোল দিয়েছে সেগুলিও আমরা কিন্তু আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা সম্পৃক্ত করে প্রতি বছর আমাদের পরিকল্পনা সেভাবে আমরা নিচ্ছি দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক চালচিত্র ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশি কূটনীতি কূটনীতিকদের কাছে ব্যাখ্যা করেছে বিএনপি বুধবার বিকেলে গুলশানে হোটেল লেকশোরে ঘণ্টাব্যাপী রুদ্ধধার বৈঠক হয় বৈঠক শেষে দলের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান ও স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের কর্মকর্তাদের কাছে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আটাইশে জুলাই ঢাকায় বিএনপির মহাসমাবেশ উনত্রিশ তারিখ ঢাকার প্রবেশ পথে অবস্থান কর্মসূচিতে পুলিশ ও সরকারি দলের হামলা গুলিবর্ষণ মামলা গ্রেফতারের নানা ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশে কি হচ্ছে তা তারা জানতে চেয়েছে বলে জানান তিনি
যারা বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক অর্ডার চায় যারা বাংলাদেশে একটি মানবাধিকার সম্পন্ন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সম্পন্ন বাক স্বাধীনতা সম্পন্ন মানুষের জীবনের নিরাপত্তা সম্পন্ন একটি দেশ দেখতে চায় আমাদের বন্ধুরা দেশে বিদেশে যারা আছে আজকে ডিপ্লোম্যাটিক কূটনীতির ব্রিফিং এই কথাটা বলেছি কারণ ওরা জানতে চায় আসলে কি হচ্ছে বাংলাদেশে বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বুধবার দেওয়া এক বিবৃতিতে সংস্থাটির পক্ষ থেকে বলা হয় বিরোধী কর্মীদের গণগ্রেফতার অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয় হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলছে সম্প্রতি বিরোধী দলের আন্দোলনে পুলিশ নির্বিচারে লাঠিচার্জ রাবার বুলেট টিয়ার গ্যাস এবং জল কামান ছুড়েছে গ্রেফতার করা হয়েছে আটশোর বেশি নেতাকর্মীকে এসব কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেছে সংস্থাটি বিবৃতিতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ডেপুটি এশিয়া ডিরেক্টর মিনাক্ষী গাঙ্গুলি বলেন রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর বল প্রয়োগকে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের একটি শঙ্কা হিসেবে দেখা উচিত বাংলাদেশ সরকার অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে যে অঙ্গীকার করছে বিরোধী দলের ওপর দমন পীড়ন তার পরিপন্থী বলেও মন্তব্য করেন মিনাক্ষী গাঙ্গুলি বারো কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম গেল মাসের চেয়ে একশো একচল্লিশ টাকা বাড়িয়ে এক হাজার একশো চল্লিশ টাকা নির্ধারণ করেছে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিইআরসি নতুন এই দাম আজ থেকেই কার্যকর হয়েছে বুধবার দুপুরে রাজধানীতে বিইআরসি কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নতুন এই দাম ঘোষণা করেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান নুরুল আমিন সেই হিসেবে প্রতি কেজি এলপি গ্যাসের দাম হবে চুরানব্বই টাকা ছিয়ানব্বই পয়সা এছাড়া অটো গ্যাসের দামও লিটার প্রতি ছিচল্লিশ টাকা উনপঞ্চাশ পয়সা থেকে বাড়িয়ে বাহান্ন টাকা সতেরো পয়সা করা হয়েছে বিআরসির নির্ধারিত দামে বিক্রি না করলে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে জানিয়ে সংস্থাটির চেয়ারম্যান বলেন মাঠ পর্যায়ে তদারকি ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসকদের চিঠিও দেওয়া হয়েছে দুই হাজার একুশ সালের বারোই এপ্রিল থেকে প্রতি মাসে এলপিজির দাম নির্ধারণ করে আসছে বিইআরসি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চব্বিশ ঘন্টার হিসেবে দেশে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আরও বারো জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে দুই হাজার সাতশো এগারো জন এদিকে গত কয়েকদিন ধরে রাজধানীর তুলনায় দেশের অন্যান্য জেলাগুলোতে ডেঙ্গুতে বেশি আক্রান্তের তথ্য পাওয়া গেছে মজুল ইসলামের রিপোর্ট দেশে ডেঙ্গু প্রকোপ নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যে তথ্য প্রকাশ করে প্রতিদিন তাতে দেখা যায় প্রথম দিকে বেশিরভাগ রোগেই ছিল রাজধানী ঢাকার কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র গত কয়েকদিন ধরে প্রতিদিনে হিসেবে দেখা যাচ্ছে ঢাকার বাইরে রোগীর সংখ্যাই বেশি মাসুদুর রহমান তাদেরই একজন যশোরে বসে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিতে এখন এসেছেন ঢাকায় প্রথমে যশোরে ট্রিটমেন্ট শুরু করি যখনই আমার ট্রিটমেন্ট শুরু হয় আস্তে আস্তে আমার শরীরের প্লাটিনা কমতে থাকে তখনই জাত তত্ত্বাবধানে ছিলাম সে ডাক্তার বলল যে এখানে এ রোগীর আপাতত চিকিৎসা দিতে পারতেছে না আপনার দ্রুত সময়ে ঢাকায় নিয়ে যান রাজধানীর আক্রান্ত রোগী সেই সাথে বিভিন্ন জেলার রোগী সব মিলে ঢাকার হাসপাতালগুলোতে রোগের চাপ অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে ওয়ার্ডে শয্যা খালি না থাকার কারণে অনেক হাসপাতালে বারান্দা কিংবা অডিটোরিয়ামে রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে দেশে ডেঙ্গু ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের জন্য এডিস মশার নিধন করতে সারা বছরই তৎপরতা বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ও তাদের স্বজনরা মহিদুর ইসলাম এনটিভি নিউজ ঢাকা সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর থেকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটের ২৪ শিক্ষার্থী সহ গ্রেপ্তার হওয়া চৌত্রিশ জনের মধ্যে ৩২ জন কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন বুধবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে তারা কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন এর আগে বেলা একটায় সুনামগঞ্জের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ ফারহান সাদিকের আদালতে এই চৌত্রিশ জনের জামিন আবেদনের শুনানি হয় শুনানি শেষে আদালতের বিচারক চৌত্রিশ জনের মধ্যে ৩২ জনের জামিন মঞ্জুর করেন অন্য দুইজন শিশু হওয়ায় তাদের জামিন আবেদনের নথি শিশু আদালতে পাঠানোর কথা বলেন ওই আদালতের বিচারক তবে নথি না যাওয়ায় তাদের জামিন হয়নি বলে জানান আইনজীবী রোববার তাহিরপুরের শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে ৩৪ জনকে আটক করা হয় বছরের পর বছর যায় জলাবদ্ধতা যায় না বুধবার জোয়ারের পানিতে ফের দেশের অন্যতম বৃহৎ পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে এতে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা এর আগেও 
একাধিকবার বৃষ্টি ও জোয়ারের পানি গুদামে ঢুকে কোটি টাকার ক্ষতি হয় বলে দাবি ব্যবসায়ীদের চট্টগ্রাম থেকে আরিচ আহমেদের পাঠানো রিপোর্ট চট্টগ্রামের দুঃখ বলা হয় কয়েকটি খালকে যার একটি চাকতাই খাল আর এ খালটি ভরাট হয়ে প্রায় জোয়ারের পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছেন খাতুনগঞ্জের ব্যবসায়ীরা দোকান গুদামে পানি উঠে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মালামাল তাই ভারী বৃষ্টি কিংবা জোয়ার ঘিরে আতঙ্ক তাদের বৃষ্টির পানি একসাথে জোয়ারও আসছে তো অবস্থা বেশি খারাপ হয়ে দিতে অসম্ভব জোয়ার পানি প্রায় দোয়ান নিয়ে পানি ডুবে গিয়ে প্রায় দোয়ান পানি ডুবকি যে অবস্থা চলে মানুষ তো জলাবদ্ধতা নিরসনে সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকার মেগা প্রকল্পের কাজ চলছে ছ বছর ধরে ইতিমধ্যে পানি ঢুকে সব মালামাল নষ্ট হয়ে অনেকে দেউলি হয়ে গেছেন জানালেন এই ব্যবসায়ী নেতা বিগত দিনে দেখেছি যখন জোয়ারের পানি আসে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আসে কিন্তু আজকে যেটি হয়েছে সেটা হঠাৎ করে হয়েছে এবং আমার মনে হয় যে আধা ঘন্টা কি বিশ মিনিটের ভিতর পানি সব গোডাউন বা দোকানে ঢুকে গিয়েছে এবং তারা যে বাবে বাদ দেওয়ার সেই সুযোগটিও পান নেই প্রত্যেকটি দোকানে প্রত্যেকটি অফিসে প্রত্যেকটি গোডাউনে কম বেশি পানি ঢুকেছে এবং প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ব্যবসায়ীরা বলছেন খাল দখলদারদের উচ্ছেদ প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণের পাশাপাশি কর্ণফুলি ড্রেজিং করা না গেলে তাদের নিস্তার মিলবে না এই জলাবদ্ধতা থেকে এনটিভি নিউজ ডেস্ক প্রবাসে এনটিভির বর্ষপূর্তির খবর রিয়াদে প্রবাসীদের ভালোবাসায় শিখত দর্শক নন্দিত চ্যানেল এনটিভি বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজন করা হয় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত হন বিশিষ্ট জনরা সৌদি আরব প্রতিনিধি ফারুক আহমেদ চ্যানেল পাঠানো রিপোর্ট সাফল্যের সঙ্গে বিশ বছরে দেশের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিদের পছন্দের শীর্ষে এনটিভি প্রবাসের জনপ্রিয় চ্যানেল এনটিভির একুশ বছরে পদার্পণ এবং রিয়াদে এনটিভি নিয়মিত আয়োজন প্রবাস বিনোদন পর্ব একুশ উপলক্ষে সৌদি আরবে যৌথভাবে বর্ণিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রিয়াদে এনটিভি দর্শক ও সাংস্কৃতিক ফোরাম রিয়াদের আল এনাবিয়া মিলনায়তনে আনন্দ আয়োজনে প্রিয় টিভিকে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ এবং সর্বস্তরের প্রবাসীরা অনুষ্ঠানে আগত পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় বরাবরের মতো এই আয়োজনে মিডিয়া পার্টনার ছিল রিয়াদের বাথা সানসিটি মেডিকেল সেন্টার রিয়াদ ফুড হাউস ও মুরব্বা নুরা রেস্টুরেন্ট দর্শক ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক আলিয়া হাসান কিরণের সভাপতিত্বে এবং এনটিভির সৌদি আরব প্রতিনিধি ফারুক আহমেদ চানের সঞ্চালনায় আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন এনটিভির বার্তা সম্পাদক সীমান্ত খোকন বিশেষ অতিথি ছিলেন সাংবাদিক ইউনিয়ন ফেনীর সভাপতি সিদ্দিক আল মামুন বাথা সানসিটি মেডিকেলের এমডি আব্দুল্লাহ আল মামুন দর্শক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ বাদল সহ সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ রাকিব সৌদি আল হাসা প্রবাসী ব্যবসায়ী তানজিল হাওলাদার অতলটি ট্রাভেলসের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম নাটকার জাহাঙ্গীর আলম হৃদয় সহ আরও অনেকে বক্তব্য দেন সুমায়া হাসান সহ অতিথিরা অনুষ্ঠানে প্রবাসী অতিথিদের এনটিভির পরিবারের পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয় কলতান সঙ্গীত একাডেমির পরিচালক মমতাজ আলম তাজের পরিকল্পনায় সাংস্কৃতিক আয়োজনে ছিল সাংস্কৃতিক ফোরামের শিল্পীদের মনোজ্ঞ পরিবেশনা এখন বিকাশ পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন 
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে অপপ্রচার রোধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের সহায়তা চায় নির্বাচন কমিশন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে আজ ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা ইনকর্পোরেশনের একটি টিম প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়ালের সঙ্গে বৈঠকে বসবে বৈঠকে অংশ নিতে মেটার বাংলাদেশ বিষয়ক হেড অফ পাবলিক পলিসি রুজান সারওয়ারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকায় এসেছেন বৈঠকে জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অপপ্রচার বন্ধ করার বিষয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে সাভারে দুটি ভবনের পাশ থেকে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় সকালে সাভারের নামাবাজার এলাকায় দুটি বহুতল ভবনের পাশে আব্দুল খালেক নামের ওই ব্যক্তির লাশ দেখতে পায় স্থানীয়রা পরে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তার লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের মর্গে পাঠায় তবে এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ নিহত ওই ব্যক্তি সেখানকার সাততলা একটি ভবনে ভাড়া থাকতেন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে তৃতীয় দিনের মতো ভোলা লক্ষ্মীপুর রুটের ফেলি চলাচল বন্ধ রয়েছে ফলে চরম দুর্ভোগে ওই রুটে চলাচলকারী যাত্রীরা গত মঙ্গলবার মেঘনায় ঢেবের তোড়ে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী শতাব্দী বাঁধন নামের লঞ্চের ধাক্কায় ভোলার ইলিশা ফেরি ঘাটের পন্টুনের ব্যাপক ক্ষতি হয় পন্টুনের র্যাম্পটি নদীতে পড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ফলে দক্ষিণাঞ্চলীয় একুশ জেলার যানবাহন এই রুট দিয়ে চলাচল বন্ধ হয়ে যায় দুই পারে পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে অন্তত দুই শতাধিক গাড়ি এর মধ্যে কাঁচামালের গাড়িগুলো রয়েছে বেশি ঝুঁকিতে মেরামতের কাজ করছে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষ ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে যারা ব্যঙ্গ করেছিল তারাই এখন ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্ক ফোর্সের বৈঠকে তিনি এমন মন্তব্য করেন পঁচাত্তরের পর যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসেছে তারা পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশকে দেখেছে বলেই তখন দেশের তেমন কোন উন্নতি হয়নি বলেও জানান শেখ হাসিনা নজরানা চৌধুরীর রিপোর্ট দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার যে লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছেন তা বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে সরকার বৃহস্পতিবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর তেজগা কার্যালয়ে টাস্ক ফোর্সের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার প্রধান ছাড়াও দেশের বিভিন্ন খাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যোগ দেন বৈঠকের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী বলেন পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশকে দেখলে যে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয় না তা অতীতে প্রমাণ হয়েছে যাদের বক্তব্যই ছিল যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে কি হবে এটা একটা তলাভীন ছুরি হবে দারিদ্র্য হবে এমনকি পাকিস্তানিরা তাদেরও মতামত এরকম ছিল যে এটা বাংলাদেশ আমাদের জন্য একটা বোঝা ছিল ওটা চলে যাওয়াতে আমাদের ভালো হয়েছে এখন আমরা উন্নত হতে পারব দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো যে পঁচাত্তরের পরে যারা ক্ষমতা এসেছে তারা কিন্তু এই এই ধরনের মনোভাব নিয়েই কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে যে কারণে যে অগ্রযাত্রাটা জাতিপিতা শুরু করেছে সেটা ধরে রাখা যায়নি ডিজিটাল বাংলাদেশ করার ফলে বাংলাদেশের মানুষের দোরগোড়ায় নানা প্রকার সরকারি বেসরকারি সেবা দেয়া যাচ্ছে বলে জানান শেখ হাসিনা ধাপে ধাপে প্রায় সব ধরনের সেবা অনলাইন করার তাগিদও দেন তিনি প্রযুক্তি নতুন অনেক সুযোগ নিয়ে আসে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী এই সুযোগ কাজে লাগানোর উপযোগী করে দক্ষ জনবল তৈরি করার আহ্বান জানান ডিজিটাল বাংলাদেশ শুনে অনেকে ব্যঙ্গও করেছে কত কত কথা শুনতে হয়েছে আমাদেরকে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে যারা ব্যঙ্গ করত তারাই বেশি ব্যবহার করে আর আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে জন্য আরও বেশি অপপ্রচারেই সেটা তাদের ব্যবহার হচ্ছে এটা হচ্ছে বাস্তবতা কত ইন্টেলিজেন্স হয়ে আমাদের বাচ্চারা এমনি এমনি তৈরি হচ্ছে তো সেটাই আমাদেরকে নিউ জেনারেশনটাকে ওভাবে আমাদের তৈরি করতে হবে এখন তার শিক্ষায় দিকায় খালি আমরা স্মার্ট স্মার্ট বলে যাচ্ছি কিন্তু তার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত করতে হবে তাদেরকে ডিজিটাল ডিভাইসের ফলে আমাদের নতুন নতুন দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন তবে সেই সাথে সাথে তারই উপযুক্ত আমার দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা আজকে টাস্ক ফোর্স আমি মনে করি এটাই হচ্ছে আমাদের সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ করব কিন্তু তার জন্য এখন থেকে আমাদেরকে সে প্রস্তুতি নিতে হবে যে ধাপে ধাপে আমরা কি কি কাজ করব। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে দক্ষ প্রবাসীদের কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন সরকার প্রধান নজরানা চৌধুরী এনডিভি নিউজ ঢাকা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সাথে বৈঠক করছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পেটার হ্যাস সকাল এগারোটার দিকে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে যান মার্কিন রাষ্ট্রদূত পেটার হ্যাস 
নির্বাচনের আগে বাংলাদেশকে মার্কিন পর্যবেক্ষক পাঠানোর বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হতে পারে বলে জানা গেছে বৈঠক উপলক্ষে সকাল সাড়ে দশটার দিকে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আসেন ওবায়দুল কাদের পরে সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে বৈঠকটি শুরু হয় বৈঠকে ওবায়দুল কাদেরের সাথে আরও আছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ফারুক খান দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া আন্তর্জাতিক সম্পাদক ড শাম্মী আহমেদ ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য মোহাম্মদ এ আরাফাত দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে তৃতীয় দিনের মতো ভোলা লক্ষ্মীপুর রুটের ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে ফলে চরম দুর্ভোগে ওই রুটে চলাচলকারী যাত্রীরা গত মঙ্গলবার মেঘনায় ঢেউয়ের তোড়ে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী শতাব্দী বাঁধন নামের লঞ্চের ধাক্কায় ভোলার ইলিশা ফেরিঘাটের পন্টুনের ব্যাপক ক্ষতি হয় পন্টুনের র্যাম্পটি নদীতে পড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ফলে দক্ষিণাঞ্চলীয় একুশ জেলার যানবাহন এই রুট দিয়ে চলাচল বন্ধ হয়ে যায় দুই পারে পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে অন্তত দুই শতাধিক গাড়ি এর মধ্যে কাঁচামালের গাড়িগুলো রয়েছে বেশি ঝুঁকিতে মেরামতের কাজ করছে বিআইডব্লিউটি এ কর্তৃপক্ষ তবে জোয়ারের সময়ে কাজ বন্ধ থাকছে ওয়েদার খুব পরিস্থিতি খারাপ দেখে আমি আবার ব্যাক টু ব্যাক ভোলা শৈলে গেছি তারপর আমি আজকে আবার আসছি আজকে ওয়েদার খুব খারাপ আজকে মনে হয় যাওয়া হবে না ওই গরু নিয়ে গতকাল সন্ধ্যায় আমি এই বোলা ঘাটে ইলিশা ঘাটে বসে আছি এখনও পর্যন্ত গাড়িতে উঠতে পারি না কচ্ছপ চাষের অনুমতি থাকলেও রপ্তানি নীতিমালায় নেই সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা তাই দীর্ঘ দশ বছর ধরে আটকে আছে সরকার অনুমোদিত দেশের একমাত্র কচ্ছপ হ্যাচারের স্বপ্ন সম্ভাবনা বরগুনা থেকে সোহেল হাফেজের রিপোর্ট বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার কাকচিরা ইউনিয়নে অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র কচ্ছপ উৎপাদন হ্যাচারি নাম কুয়াকাটা ইন্টেগ্রেটেড একুয়া ফার্ম লিমিটেড দু সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় সরকারের সাথে যৌথ মালিকানায় এ হ্যাচারিটি গড়ে তোলেন কাকচিরা গ্রামের তরুণ উদ্যোক্তা এ কে এম নিজামুল ইসলাম স্বপন বাংলাদেশ ব্যাংকে আমি আলাপ করি আলাপ করার পরে তারা আমাকে ফান্ড দেওয়ার জন্য সরকার উদ্বুদ্ধ করে এবং যত দ্রুত সম্ভব এটা বাস্তবায়ন করার জন্য আমাকে তারা নির্দেশনা প্রদান করি তাদের তাদের নির্দেশন অনুযায়ী আমি সমস্ত শর্ত পূরণ করে আমি তাদের কাছ থেকে ফান্ড নেই এবং এটা বাণিজ্যভাবে যাতে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেই লক্ষ্যে কচ্ছপের হ্যাচারে আমি গড়ে তুলি এবং প্রোডাকশনে যাই প্রতিষ্ঠার পরে এখানে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে শত শত কচ্ছপ উৎপাদন হলেও রপ্তানির সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকায় আটকে গেছে এ প্রকল্পের ভবিষ্যৎ দশ বছর ধরে আমি অনেক কষ্টে জীবনযাপন করতেছি এবং এই যে সরকারের লোন সেটা তো আমাকে পরিশোধ করতে হবে এবং পরিশোধ করতে হইলে আমাকে অবশ্যই রপ্তানি পারমিশন দরকার না হইলে আমার পক্ষে তো পরিশোধ করা সম্ভব না আমার এই মানসিকতা রয়েছে যে আমি ইনকাম করব সরকারের টাকা দিয়ে দেব বৈদেশিক মূর্দ অর্জন করবে বাংলাদেশ আমরা এই নিয়ে কাজ করছি অনেক ভালো ছিলাম এখন কোম্পানির আমরা কোথায় যাব কোম্পানি অনেক লসের কারণে এই যে আমরা কষ্টের খাবার দিতে পারি খাবার দেওয়া অনেক কষ্ট মারা গেছে তারপর আমাদের বেতনা দিয়ে দিতে পারে না কোম্পানি ঠিক মতো প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা কোথায় প্রতিবন্ধকতা আছে বা সম্ভাবনা যদি কোনো কিছু থাকে সেইগুলো আমরা এক্সপ্লোর করব এবং সেই বিষয়ে সেভাবে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হব সরকার অনুমোদিত দেশের একমাত্র এই কচ্ছপ হ্যাচারিটি ঘুরে দাঁড়ালে স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সুযোগ তৈরি হতে পারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সোহেল হাফিজ এন টিভি নিউজ বরগুনা দর্শক আমরা কিছুক্ষণ আগেই জানিয়েছি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে তৃতীয় দিনের মতো ভোলা লক্ষ্মীপুর রুটের ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং এতে চরম দুর্ভোগে ওই রুটে চলাচলকারী যাত্রীরা এ বিষয়ে জানতে এখন যাচ্ছি ভোলায় সেখানে আছেন আমাদের স্টাফ করেসপন্ডেন্ট আফজাল হোসেন আমরা সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তার সাথে আফজাল আজও তো ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে তো এই অবস্থায় যাত্রীদের আসলে পরিস্থিতিটা কি দেখছেন আপনি হ্যাঁ কথা আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি ভোলার ইলিশাতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পিছনে যে ফেরি পন্টুনটি রয়েছে এর র্যাম্পটা মেঘনা নদীতে পড়ে রয়েছে গত তিন দিন ধরে এই অবস্থা এবং এখানকার ভোর দক্ষিণাঞ্চলের যে একুশ জেলা রয়েছে তাদের সহজ যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে এই ভোলা লক্ষ্মীপুর ফেরিঘাটটি এবং এই ফেরিটি খুবই জনপ্রিয় এই জন্য যে এখান তাদের যোগাযোগের জন্য সহজ খরচ কম এবং তাদের যাতায়াতের রাস্তা কমে যায় তো গত তিন দিন ধরে এখানে প্রায় দুই শতাধিক গাড়ি 
আটকা পড়ে রয়েছে এবং যাত্রীরা আজকেও আমি দেখেছি যে তিনটি বাস এসেছে তারা যখন পার হতে পারেনি তখন তারা বিকল্প ব্যবস্থায় নদী পার হয়ে লক্ষ্মীপুর গিয়েছে তো এ চরম দুর্ভোগের আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে ভোলা থেকে প্রচুর কাঁচামালের বোঝাই ট্রাক এখান থেকে ঢাকা রাজধানী ঢাকা সহ চট্টগ্রামে যাতায়াত করে এবং এই সেই ট্রাকগুলো আটকা পড়েছে এই পচনশীল মালামাল নিয়ে এবং ট্রাক ড্রাইভাররা বলেছে তারা তিন দিন ধরে আটকা পড়েছে যদি পন্টুনটি দ্রুত মেরামত করা সম্ভব না হয় এবং এই ফেরি চালু না হয় তাহলে তাদের বড় ধরনের একটা ক্ষতি হবে এবং আমি সকাল থেকে দেখেছি যে বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষ তারা এসেছে তারা কাজ করছে মেরামতের কাজ করছে যে ক্ষতিগ্রস্ত পন্টুন রয়েছে সেটি তারা ঝালাই দিচ্ছে এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে দুটি এখানে ঘাট রয়েছে লো ওয়াটার এবং হাই ওয়াটার আমি হাই ওয়াটার ঘাটে দাঁড়িয়ে রয়েছি যে এটির র্যাম্পটি পরে রয়েছে মেঘনা নদীতে এটি আদৌ কবে নাগাদ ঠিক করা হবে সেটি নিশ্চিত করা হয়নি আমি ঘাট ম্যানেজারের সাথে কথা বলেছি তিনি বলেছেন যে বিআইডব্লিউটিসি কাজ করছে এখন তারা ঘাট বুঝাই না দেওয়া পর্যন্ত ফেরি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না সেক্ষেত্রে কবে নাগাদ চালু হওয়াটা চালু হয় ফেরি সেটি অনিশ্চিত এবং এখানকার যারা আরও অনেক যাত্রী রয়েছে তারা কেউ কেউ চরম দুর্ভোগে রয়েছে তারা ভেবেছিল যে তারা যেতে পারবে এবং এখানে দুর্যোগপূর্ণ যে আবহাওয়া রয়েছে সকাল থেকে ভারী বৃষ্টিপাত ছিল কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি থেমেছে এবং গুড়ু গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে থেমে থেমে এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে নদী প্রচণ্ড উত্তাল রয়েছে যে জোয়ারের সময় প্রচুর পানি হয় আমি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি এই জায়গাটিতে হাঁটু সমান পানি হয় জোয়ারের সময় এবং নিম্ন অঞ্চল প্লাবিত হয় সেক্ষেত্রে লো ওয়াটার যে ঘাটটি রয়েছে সেটি ব্যবহার করা সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে হাই ওয়াটার ঘাটটি এখানকার ব্যবহারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো ঘাট ম্যানেজাররা জানিয়েছেন যে এটি এখনও অনিশ্চিত যারা তারা আদৌ দু এক দিনের মধ্যে এই ফেরিটি চালু করতে পারবে কি না তো এই ছিল সর্বশেষ এখানকার পরিস্থিতি কথা ভোলা থেকে জানছিলাম ফেরি ঘাট বন্ধের সর্বশেষ খবর আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের সাথে আলোচনা হলেও সরকার কোনো চাপে নেই বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে রাজধানী বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে এসব বলেন তিনি আর নির্বাচন সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়া ও সরকারের লক্ষ্য একই বলে জানান তিনি আর যুক্তরাষ্ট্র কোনো দলের পক্ষে নয় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও জনগণের ভোট নিশ্চিতের পক্ষে বলে জানিয়েছেন দেশটির রাষ্ট্রদূত রিপোর্ট করছেন রকন উদ্দিন বৃহস্পতিবার সকাল ছোয়া এগারোটায় প্রথমবারের মতো আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আসেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত সেখানে তাকে স্বাগত জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সহ দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির নেতারা প্রায় দেড় ঘন্টার বৈঠক শেষে প্রথমে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত এই বৈঠক ছিল আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সুশীল সমাজ সহ সংশ্লিষ্ট সবার সাথে ধারাবাহিক বৈঠকের অংশ যুক্তরাষ্ট্র সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পক্ষে জাতীয় নির্বাচনে গণমাধ্যম আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাজনৈতিক দল সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো যেন তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে সেই সুযোগ করে দিতে হবে জনগণ যেন ভোট দেবার মাধ্যমে তাদের পছন্দের প্রতিনিধিকে বেছে নিতে পারে যুক্তরাষ্ট্র কোনো দলকে সমর্থন করে না এরপর সেখানে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমরাও পিসফুল ইলেকশন ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন অ্যান্ড তাদেরও বক্তব্যের মূল যে সুর সেটাই ছিল ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন ফ্রি ফেয়ার পিসফুল এখানে আর কোনো শব্দ সংলাপ বিষয়ে কোনো কথা সাংবাদিকরা জানতে চান অনেকেই সংকট সমাধানে রাজনৈতিক দলগুলোকে আলোচনায় বসার তাগিদ দিচ্ছেন এ বিষয়ে তারা কিছু ভাবছেন কিনা রাজনৈতিক দলগুলো কি করবে এটা রাজনৈতিক দলগুলোর বিষয় এটা ইলেকশন কমিশনের বিষয় বিএনপির আন্দোলন নিয়ে সরকার চিন্তিত নয় বলেও জানান ওবাইদুল কাদের রকন উদ্দিন এন টিভি নিউজ ঢাকা
ফ্যাসিবাদ কে টিকিয়ে রাখতে বিচার বিভাগ ও গণমাধ্যমকে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে সরকার এমন অভিযোগ করে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন জিয়া পরিবারকে নির্মূল করতেই তারেক রহমান ও ডক্টর জাওয়াইদা রহমানের বিরুদ্ধে ফরমাইশি রায় দেয়া হয়েছে 4 জুলাই ঢাকা সহ দেশের মহানগরের প্রতিবাদ কর্মসূচির ঘোষণা দেন মির্জা ফখরুল রাজধানীতে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন হাসান মাহমুদের রিপোর্ট গণ অধিকার পরিষদ নেতা ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের উপর ছাত্র লীগের এমন হামলাকে সরকারের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আখ্যা দেন মির্জা ফখরুল ছাত্র লীগের সন্ত্রাসীরা তার উপরে চাওয়া হয়েছে আক্রমণ করেছে ভয়ঙ্করভাবে তাকে আহত করেছে তো তার আগের রাতে তার বাসায় ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের লোকেরা গিয়ে এটা একটা অমানবিক ব্যাপার যে তার বাচ্চা তার স্ত্রী তার থেকে যেভাবে তারা ভাঙচুর করেছে তার সেটা আক্রমণ করেছে এটা আপনার কোনো সভ্য দেশে চলতে পারে না নয়াপলটনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল বলেন তারেক রহমান ও ডাক্তার জুবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে ফরমাইশি রায় সরকারের নীল নকশার অংশ তারা প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে সবচেয়ে বড় উইপন হিসেবে তারা ব্যবহার করছে বিচার বিভাগে একই ধরনের মামলায় আওয়ামী লীগের বহু নেতা মন্ত্রী সহ তারা জামিন পেয়েছেন পরবর্তীকালে মামলা খালাস হয়ে গেছে মন্ত্রিত্ব করেছেন বর্তমান যিনি অবৈধ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে পনেরোটি মামলা ছিল সেই মামলাগুলো কিন্তু আপনার বিচারক নিয়োগ দিয়ে বিভিন্নভাবে তারা মামলাগুলোকে আদালতেই তারা খারিজ করে নিয়েছেন মির্জা ফখরুলের অভিযোগ সারা দেশে তাদের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলার পর মামলা দেয়া হচ্ছে নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি চালানো হচ্ছে হয়রানিমূলক অভিযান জাতিকে চিরস্থায়ীভাবে একটা সহিংসতা একটা অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছেন আমাদের হাজার হাজার নেতাকর্মীদেরকে জেলে নিয়ে গিয়ে আমাদের নেতাদেরকে জেলে দিয়ে কিন্তু আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে না বন্ধ করা যাবে না সরকার পতনে বিএনপির এক দফা আন্দোলনে সবাইকে সচেষ্ট থাকার আহ্বান বিএনপি নেতাদের হাসান মাহমুদ এন টিভি নিউজ ঢাকা তারেক রহমান ও তার স্ত্রী ডাক্তার জুবাইদা রহমানের মামলা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ের উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন এটা প্রতিহিংসা পরায়ণ হলে মামলার বিচার কাজ শেষ করতে চোদ্দ বছর লাগত না আইন অনুযায়ী তার কৃত অপরাধের সাজা হয়েছে বলেও জানান তিনি সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী এসব কথা বলেন তাদের পছন্দের মানুষরাই যখন ক্ষমতায় তখন এই মামলা দায়ের হয়েছিল সেই মামলা শাস্তি হয়েছে আমাদের সরকার যদি প্রতিহিংসা পরায়ণ হতো তাহলে তো মামলা আমরা নিজেরা করতাম আর মামলার রায় হওয়ার জন্য এই চোদ্দ বছর অপেক্ষা করতে হতো না অনেক আগে মামলার রায় হতো যদি আমরা প্রতিহিংসা পরায়ণ হতাম ফেসবুকে নির্বাচন কেন্দ্রিক অপপ্রচার গুজব সাম্প্রদায়িকতা ও ঘৃণাসূচক বক্তব্য রোধে নির্বাচন কমিশনের সাথে কাজ করতে চায় ফেসবুক কর্তৃপক্ষ দুপুরে আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা ইনকর্পোরেশনের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক শেষে এ কথা জানান অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ তিনি বলেন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর অপপ্রচার বন্ধে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে তারা এ বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি সকালে মেটার বাংলাদেশ বিষয়ক হেড অব পাবলিক পলিসি রুজান সারওয়ারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল নির্বাচন ভবনে অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ ও তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের সাথে বৈঠকে বসেন পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়ালের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তারা ফেসবুকে যে ধরনের যেগুলো অপপ্রচারগুলো হয় সেই অপপ্রচারগুলো কিভাবে রোধ করা যায় বিশেষ করে হেট স্পিচ বা কোনো ভায়োলেশন যেগুলো হয় ফেসবুকের সে সে ধরনের কোনো প্রচারণা থাকলে সেগুলো তারা ডিলিট করবে ওখান থেকে রিমুভ করবে তারা ব্লক করবে এখানে আমাদের কন্ট্রোলে কিছু থাকবে না এটা ওদের কন্ট্রোলেই থাকবে যে আমরা যদি কোনো বিষয় যদি আমাদের কাছে মনে হয় সেটা সেটা নেগেটিভ প্রচারণা সেগুলো রিকোয়েস্ট করলেও তারা সে বিষয়গুলো তারা রিমুভ করার জন্যই করবে সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওড়ে গ্রেফতার হওয়া দুই শিশু শিক্ষার্থীর জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত সকালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে দুই শিশু রায়ান আহমেদ সাজিদ ও তানিমুল ইসলামের জামিন আবেদন করলে আদালতের বিচারক জাকির হোসেন তাদের জামিন মঞ্জুর করেন আসামিপক্ষের আইনজীবী কাজী মহিউদ্দিন বাবর জানান 
রোববার সুনামগঞ্জের তাহিরপুরের শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন এলাকায় টাঙ্গুয়ার হাওড়ে ঘুরতে গিয়ে বুয়েট সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 34 শিক্ষার্থী গ্রেফতার হয় এর মধ্যে গতকাল 32 জন জামিনে মুক্ত হলেও বাকি দুই অভিযুক্ত শিশু হওয়ায় আজ শিশু আদালতে তাদের জামিন শুনানি হয় এবং আদালত শিশু বিবেচনায় তাদের জামিন মঞ্জুর করে চট্টগ্রামের কালুরঘাট সেতু সংস্কার কাজের জন্য বন্ধ থাকায় বিকল্পভাবে চলছে ওই সড়কে ট্রেন ও যানবাহন ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা করা হলেও শুরু থেকেই চরম দুর্ভোগে পড়েছে এই সড়কে চলাচলকারী যানবাহন সহ সাধারণ মানুষ কালুরঘাট সেতু নিয়ে আরো জানাচ্ছেন শামসুল হক হায়দরি ক্যামেরা ছিলেন এনামুল হক কালুরঘাট সেতু বন্ধ থাকায় বিকল্প হিসেবে ফেরি সার্ভিস চালু করেছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ কিন্তু নদীতে দফায় দফায় জোয়ারের সময় পন্টুন ডুবে যাওয়ার কারণে ফেরি ব্যবহারে চরম বিপাকে পড়ে মানুষ বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে সমাধানের দাবি এলাকাবাসীর আরেকটা ফেরি হইলে মানুষের হয়রানি কমে বাচ্চাকে নিয়ে ছোট্ট বাচ্চাকে নিয়ে প্রায় এক ঘন্টা হয়রানি শিখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বৃষ্টা হয়ে যাক ঠিকমতো হয়ে যাক তাহলে ফেরি চলাচলে যে ভোগান্তি ওটা থেকে আমরা রক্ষা পাবো সড়ক ও জনপদ বিভাগ জানাই ফেরি চালুর প্রথম দিন নদীতে স্বাভাবিক জোয়ারের চাইতে পানির উচ্চতা বেশি থাকা সহ ফেরি স্বল্পতায় পারাপার কিছুটা ব্যাহত হয়েছে এই সমস্যা সহসা সমাধান হয়ে যাবে বলে জানান এই কর্মকর্তা আমরা কালকে থেকে যখনই দুইটা ফেরি একসাথে চালু করতে গেলাম তখনই কিন্তু এই যানজটটা কিন্তু কমে গেছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখানে এই তিন নম্বর সিগন্যাল চলমান থাকায় এবং বরা পূর্ণিমা চলমান থাকায় অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে এখানে জোয়ারটা অনেক বেশি ছিল সংশ্লিষ্টরা জানান সেতু বন্ধ করার আগে পরীক্ষামূলকভাবে ফেরি পরিচালনা করলে বর্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না শামসুল হক হায়দরি অ্যান্ড টিভি নিউজ চট্টগ্রাম শেষ হল এ বছরের বিমানের ফিরতি হজ ফ্লাইট সকাল সোয়া নয়টায় তিনশো আটান্ন যাত্রী নিয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের শেষ হজ ফ্লাইট হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে হজ ফ্লাইটের সমাপনী অনুষ্ঠানে জানানো হয় এ বছর বিমান একষট্টি হাজার একশো সত্তর জন হজ যাত্রী পরিবহন করেছে মোট একশো উনসত্তরটি ফিরতি হজ ফ্লাইট পরিচালনা করা হয় যার মধ্যে জেদ্দা থেকে একশো পঁচিশ ও মদিনা থেকে চুয়াল্লিশটি ফ্লাইট ফিরতি হজ ফ্লাইট শুরু হয়েছিল গত দুই জুলাই সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী জানান সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সফলভাবে হজ ফ্লাইট কার্যক্রম শেষ করা গেছে সবাই কিন্তু আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছে আমি বিশ্বাস করি হজ পালন করা যেমন একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার সম্মানিত হজ যাত্রীদের সেবা করাও কিন্তু একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার অনিয়মের অভিযোগে ঝালকাঠি নলছিটি খাদ্য গুদাম সিলগালা করে দিয়েছে দুদক বুধবার বিকেল থেকে আজ বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা পর্যন্ত দুদকের সমন্বিত কার্যালয় পিরোজপুরের উপপরিচালক এবং ঝালকাঠি জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের উপস্থিতিতে গুদামটি সিলগালা করা হয় দুদক কর্মকর্তারা জানান বড় মৌসুমে নলছিটি খাদ্য গুদামে দুই হাজার মেট্রিক টন চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এর মধ্যে একশো ষাট মেট্রিক টন আমন চাল অবৈধভাবে সংরক্ষণ করেছেন খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা আবুল কালাম পরে আমন মৌসুমের সময় এ গুদাম থেকে সরবরাহকৃত চাল কৃষকদের কাছ থেকে পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকা কেজি দরে কিনে বড় মৌসুমে চুয়াল্লিশ টাকা দরে কেনা চালের সঙ্গে রেখে দেন খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা আবুল কালাম স্থানীয়দের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর অভিযান চালায় দুদক আবারও আমন্ত্রণ দেশের খবরে কুষ্টিয়ার ভেড়া মারায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক সঞ্জয় কুমার প্রামাণিক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এছাড়াও আহত হয়েছেন আরও দুজন বেলাল হোসেন ও শ্যামল সর্দার নামে আহত দুইজনও স্বেচ্ছাসেবক লীগের কর্মী বলে জানা যায় আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বুধবার রাতে ভেড়ামারা উপজেলার গোডাউন মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে আহতরা অভিযোগ করছেন জাসদ যুবজোটের জেলা কমিটি ক্রীড়া 
বিষয়ক সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান শোভনের নেতৃত্বে তাদের উপর হামলা চালানো হয় কিন্তু জাসদের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয় এদিকে এই হামলার প্রতিবাদে ভেড়ামারা শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে উপজেলা আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ সহ বিভিন্ন অঙ্গ সহযোগী সংগঠনে নেতাকর্মীরা পাবনায় দুটি হত্যা মামলার আসামি সুজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব উদ্ধার করা হয়েছে অস্ত্র দুপুরে ব্রিফিংয়ে সিরাজগঞ্জ র্যাব জানায় গোপন খবরের ভিত্তিতে পাবনার ফরিদপুর উপজেলার মঙ্গল গ্রামে একটি চায়ের দোকানের পাশে অভিযান চালায় র্যাব বারো এর সদস্যরা এ সময় র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে সন্ত্রাসীরা পালানোর চেষ্টা করলে সুজনকে গ্রেফতার করা হয় সুজনের কাছে থেকে একটি একনলা বন্দুক ও ছয় রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয় গ্রেফতারকৃত সুজন পাবনা জেলার ফরিদপুর থানার অনিল কুমার সাহা ও সাথিয়া থানা আলমাস হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি এদিকে মেহেরপুরে আন্তজেলা ট্রান্সফরমার চোর চক্রের চার সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ব্রিফিংয়ে পুলিশের সুপার রাফিল আলম জানান মেহেরপুর এবং কুষ্টিয়ার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে চোর চক্রে চার সদস্যকে গ্রেফতার করা হয় প্রায় একুশ বছর পর আজ থেকে আবারও যাত্রা শুরু করল ঠাকুরগাঁওয়ের বন্ধ হয়ে যাওয়া রেশম কারখানাটি সুপ্রিয় নামে একটি কোম্পানিকে লিজ দেয়া হয় রাষ্ট্রায়ত্ত রেশম কারখানাটিকে সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কারখানার উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য রমেশ চন্দ্র সেন কারখানাটি চালু হওয়ায় এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল দুশো শ্রমিক এবং দশ হাজার চাষির মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে এতে বেকারত্ব যেমন ঘুচবে তেমনই এই এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকাও পালন করবে বলে মনে করেছে এর সাথে সংশ্লিষ্টরা উনিশশো সালে ৩০ জুন সরকারি সিদ্ধান্তে ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানাটি রেশম বোর্ডের নিকট হস্তান্তর করা হয় দু দুই সালে ত্রিশ নভেম্বর লোকসানের কারণে কারখানাটি বন্ধ ঘোষণা করা হয় খুলনা বটিয়াঘাটা উপজেলায় নারী ফুটবলারদের আটকে রেখে মারধর ঘটনার প্রতিবাদে মানব বন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে দুপুরে খুলনা প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশে দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন এই মানব বন্ধন কর্মসূচি আয়োজন করে এ সময় বক্তারা তেতুলতলা গ্রামে সুপার কুইন ফুটবল একাডেমির মঙ্গলি বাগচি সহ চারজনকে মারধরের প্রতিবাদ এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি সুব্রত কুমার মিস্ত্রি এখন বিকাশ হবে পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাই কমিশনার সারা কুকের সাথে নির্বাচন নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা না হলেও আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন যেহেতু বাংলাদেশের নির্বাচনের বিষয়টি কম বেশি এখন ফোকাস তাই ব্রিটিশ হাই কমিশনারকে জানানো হয়েছে সরকার একটা সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন করার বিষয়ে জনগণের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে সারা কুকের সাথে বৈঠক শেষে আইনমন্ত্রী এসব কথা বলেন এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তার সাথে কোনো কথা হয়নি মন্ত্রী জানান এখনও বাংলাদেশের আইনি অবকাঠামোর অনেক কিছুই ব্রিটিশ আইনের উপর নির্ভরশীল উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন আইনগুলো আরও কিভাবে উন্নতি করা যায় সে ব্যাপারে সারা কুকের সাথে আলোচনা হয়েছে বিশেষ করে জুডিশিয়াল কর্মকর্তা ও আইনজীবীদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান আইনমন্ত্রী অনেক রকম উন্নয়ন হয়েছে সেই আইনের ক্ষেত্রে এবং আমরা দুজন সেই পরস্পর কিভাবে আরও এইটা উন্নতি করা যায় সেই ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করেছি উনি আমাকে শুধু এই কথাই বলেছেন যে আমি খুব ইন্টারেস্টিং সময় বাংলাদেশে এসেছি আমি বলেছি হ্যাঁ এবং এখন মোরলেস আমাদের ফোকাস হচ্ছে নির্বাচন এবং আমরা একটা সুষ্ঠু অভাব এবং ভায়োলেন্স ফ্রি নির্বাচন করার ব্যাপারে জনগণের কাছে শেখ হাসিনার সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ সুপ্রিম কোর্টে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থিত আইনজীবীদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে এবং সম্পাদকের কক্ষ ভাঙচুর করা হয়েছে আজ উভয় পক্ষের মিছিল পাল্টা মিছিলে এমন ঘটনা ঘটে এদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জোবায়দ রহমানের বিরুদ্ধে দেয়া রায়কে প্রত্যাখ্যান করে দুই দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম রিপোর্ট করছেন হাসান জাবেদ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থিত আইনজীবীদের পাল্টা পাল্টি মিছিলে হাতাহাতির পর এভাবেই সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদকের কক্ষ ভাঙচুর করা হয় মিছিলের এক পর্যায়ে সভাপতি এবং সম্পাদকের কক্ষের নেম প্লেটও খুলে ফেলেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা 
এর আগেই তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে স্লোগান দেন পরিস্থিতি খারাপ দেখে অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের গ্যাসও ছেড়ে দেয় একটি পক্ষ এতে সেখানে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং সবাই অবস্থান ত্যাগ করেন হাতাহাতি এবং পক্ষ ভাঙচুরের আগে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম সমিতির এক নম্বর হলে পূর্ব নির্ধারিত সংবাদ সম্মেলন করেন সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জুবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে দেয়া রায়ের প্রতিবাদ জানানো হয় রাজনৈতিকভাবে হেওয়া প্রতিপন্ন করার জন্য এবং জনগণের কাছে তার ইমেজ ক্ষুণ্ণ করার জন্য সম্পূর্ণ মন গড়া ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অভিযোগ এনে আদালতকে ব্যবহার করে সাজা প্রদান করা হয়েছে দুদকের মামলায় ফরমাইশ রায় দেওয়া হয়েছে অভিযোগ করে এই রায়ের প্রতিবাদে অবস্থান ও কালো পতাকা প্রদর্শন কর্মসূচি ঘোষণা করেন ফোরামের মহাসচিব ব্যারিস্টার কাইসার কামাল ছয় আট দুই হাজার তেইশ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট বার ঢাকা বার সহ সারা বাংলাদেশের চৌষট্টিটা বার আইনজীবীরা কালো পতাকা মিছিল ও সমাবেশ করবে এবং আগামী মঙ্গলবার বাংলাদেশের প্রত্যেকটা বারে সকল আইনজীবী সমিতির সামনে আমরা অবস্থান ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলন থেকে হাসান জাভেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা বিএনপির বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক সাবেক সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তুলে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেছে তার পরিবার তবে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে একাধিক মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে সালাউদ্দিন আহমেদের ছেলে বিএনপির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব তানভীর আহমেদ রবিন অভিযোগ করেন বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে আদালত থেকে আগাম জামিন নিয়ে বাসায় ফেরার পথে যাত্রাবাড়ি হানি ফ্লাইওভার থেকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাকে তুলে নিয়ে যায় সালাউদ্দিন আহমেদের গাড়ি চালক সহ মোট সাতজনকে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানান রবিন তাদের ফোন বন্ধ রয়েছে অনুমতি না নিয়ে সভা করায় ওমান আইন শৃঙ্খলা বাহিনী চট্টগ্রামের সংরক্ষিত সংসদ সদস্য খাদিজাতুল আনোয়ার সনি সহ সতেরো জনকে আটক করেছিল পরে বাংলাদেশ দূতাবাসের হস্তক্ষেপে মুচলেকা দিয়ে তাদের মুক্ত করা হয়েছে বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহলি সাবরিন তিনি বলেন এ ধরনের বিষয় সরকারের জন্য বিব্রতকর বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফেরত আনার ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন বিচার বিভাগের এখতিয়ার জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা রাজনৈতিক সমাধানে আগ্রহ দেখায়নি তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চেষ্টা করে যাচ্ছে বলে জানান তিনি এছাড়াও তিস্তা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে সেহলি সাবরিন জানান ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি তাদের বাইশতম প্রতিবেদনে পানি বন্টন বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছাতে দুদেশের মধ্যে সংলাপ শুরুর সুপারিশ করেছে আমরা যেটা জেনেছি যে এখানে প্রবাসী বাংলাদেশিরা যারা এই সভাটি আয়োজন করেছিলেন তারা তাদের ক্ষেত্রে এই পারমিশনটা নেওয়া হয়নি উনি পুলিশ কাস্টোডি থেকেই আমাদের দূতাবাসের কর্মকর্তারা যে তাকে মুক্ত করেন মাননীয় সংসদ সদস্য এবং সতেরো জন সদস্য যারা গ্রেফতার হয়েছে তারা সবাই কিন্তু এখন রিলিজ আছে হয় কারণ পরিস্থিতিটা প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য যেমন বিব্রতকর তেমনি আমাদের বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটি একটি ডেঙ্গু প্রকোপে এক বছরে মৃত্যুর রেকর্ড ছাড়িয়েছে একদিনে আরও দশ জন সহ এবছর ডেঙ্গুতে মোট মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুশো তিরাশি জনে এর আগে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ মৃত্যু ছিল গত বছর দুশো একাশি জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে সব শেষ চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দুই হাজার পাঁচশো উননব্বই জন এদিকে এডিস মশা নিধনের জন্য সিঙ্গাপুর থেকে আনা হয়েছে নতুন লার্ভিসাইড বিটিআই যা অধিক কার্যকর বলে জানিয়েছেন এলজিডি মন্ত্রী আগামী রোববার থেকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ব্যবহার করা হবে এই লার্ভিসাইড মইদুল ইসলামের রিপোর্ট বছরের প্রায় পাঁচ মাস বাকি থাকতেই দেশে ডেঙ্গু প্রকোপের মৃত্যুর সংখ্যায় ভঙ্গ করল অতীতের সব রেকর্ড এর আগে দুশো একাশি জনের মৃত্যু নিয়ে গত বছর ছিল সর্বোচ্চ সংখ্যা আগামী দিনগুলোতে ভয়াবহতার মাত্রা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা নিয়ন্ত্রণহীন ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশা মারতে যে রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় তার কার্যকারিতা নিয়েও নানা প্রশ্ন আছে 
এরি প্রেক্ষিতে মশা মারতে সিঙ্গাপুর থেকে দেশে আনা হয়েছে বিটিআই নামের এক ধরনের লার্ভিসাইড যা ব্যবহার করা হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এটি পরিবেশ বান্ধব এবং মশা নিধনের জন্য অধিক কার্যকর বলেও জানিয়েছেন এলজিইডি মন্ত্রী প্রেডিকশন হলো যে আগামী মাস থেকে কমে যাবে আমি মনে করি না কমবে কারণ এখন আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে এই ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে দেখা যায় যে এখন আগস্ট মাসে দেখা বৃষ্টি হবে আবার সেপ্টেম্বর মাসেও বৃষ্টি হবে নভেম্বর মাসে হবে এটা তো শীতকাল আর গ্রীষ্মকালের সাথে সম্পৃক্ত নয় এটা হলো যে বৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত ইট ইজ দ্য স্ট্যাটাস তো এখন আমরা আমরা হয়তো সতর্ক আছি এবং আরও বেশি সতর্ক হইতে হবে নাহলে কিন্তু আমাদের এটা আরও বড় আকার ধারণ করবে ডেঙ্গু বিষয়ে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের সাথে এই মতবিনিময় সভায় এডিস মশা নিধনের জন্য নগরবাসীদের সহযোগিতা চেয়ে মেয়র জানান যেসব ভবনে এডিস মশার লার্ভা পাওয়া যাবে সেসব ভবন মালিকদের জরিমানার পরিমাণ আরও বাড়ানো হবে ওখানে লেখা আছে লাল রং দিয়ে জনসাধারণের ঢোকা নিষেধ আমার সাংবাদিক ভাই বোনরাও সেখানে ছিলেন ওটাকে আমরা ভেঙেছি এবং ওখানে সর্বোচ্চ লার্ভা পাওয়া গিয়েছে পাঁচ বছর পর্যন্ত কনস্ট্রাকশন বন্ধ এগুলো দেখার জন্য এগুলোকে ফাইন করার জন্য আমাদেরকে আমার আজকে অনুরোধ করব আমাদের মন্ত্রীর কাছে আমাদেরকে পারমানেন্ট পোস্টিং করে দেওয়া হোক দশটি অঞ্চলের জন্য দশজন ম্যাজিস্ট্রেট এদিকে ডেঙ্গু বিষয়ে নগরবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে রাজধানীর গুলশান এলাকায় র্যালি বের করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মহিদুল ইসলাম এনটিভি নিউজ ঢাকা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে তৃতীয় দিনের মতো ভোলা লক্ষ্মীপুর রুটের ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে পূর্ণিমার জোয়ারে ঝালকাঠির দুই উপজেলায় তলিয়ে গেছে বৃষ্টিগ্রাম কক্সবাজারের সাগরের পানি স্বাভাবিকের চেয়ে তিন থেকে চার ফুট উচ্চতায় বৃদ্ধি পেয়েছে গত মঙ্গলবার মেঘনায় ঢেউয়ের তোড়ে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী শতাব্দী বাঁধন নামের লঞ্চের ধাক্কায় ভোলার ইলিশা ফেরি ঘাটের পন্টুনের ব্যাপক ক্ষতি হয় পন্টুনের র্যাম্পটি নদীতে পড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ফলে দক্ষিণাঞ্চলীয় একুশ জেলার যানবাহন এই রুট দিয়ে চলাচল বন্ধ হয়ে যায় দুই পারে পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে অন্তত দুই শতাধিক গাড়ি পঞ্চম শিল্প নিয়ে বিপাকে ব্যবসায়ীরা এরই মধ্যে মেরামতের কাজ শুরু করেছে বিআইডব্লিউটি এ কর্তৃপক্ষ এদিকে জোয়ারের পানিতে মেঘনা ও তেতুলিয়া নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে মনপুরা ভোলা সদর ও চর ফ্যাশনের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে ওদিকে সুগন্ধা ও বিষখালী নদীতে স্বাভাবিকের চেয়ে দুই থেকে তিন ফুট পানি বৃদ্ধি পেয়েছে পাশাপাশি দুই দিন ধরে টানা বৃষ্টিতে ঝালকাঠি শহরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় জেলার নিচু এলাকায় পানি ঢুকে পড়েছে এতে কাঁঠালিয়া ও নলছিটি উপজেলার বৃষ্টিরও বেশি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে জোয়ারের পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় কক্সবাজারের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে সকাল থেকেই কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে আছড়ে পড়ছে পানি জোয়ারের ঢেউয়ের আঘাতে সৈকতের বিভিন্ন পয়েন্টে ঝাও গাছ উপড়ে পড়ছে সৈকতের লাবণী সুগন্ধা কলাতলি ও ডায়াবেটিক পয়েন্টে জোয়ারের ঢেউয়ের তোড়ে ভাঙন দেখা দিয়েছে চট্টগ্রামের কালুরঘাট সেতু সংস্কার কাজের জন্য বন্ধ থাকায় বিকল্পভাবে চলছে ওই সড়কের ট্রেন ও যানবাহন ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা করা হলেও শুরু থেকেই চরম দুর্ভোগে পড়েছে এই সড়কে চলাচলকারী যানবাহন সহ সাধারণ মানুষ কালুরঘাট সেতু নিয়ে আরও জানাচ্ছেন শামসুল হক হায়দরি ক্যামেরা ছিলেন এনামুল হক কালুরঘাট সেতু বন্ধ থাকায় বিকল্প হিসেবে ফেরি সার্ভিস চালু করেছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ কিন্তু নদীতে দফায় দফায় জোয়ারের সময় পন্টুন ডুবে যাওয়ার কারণে ফেরি ব্যবহারে চরম বিপাকে পড়ে মানুষ বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে সমাধানের দাবি এলাকাবাসীর আরেকটা পেরি হইলে মানুষের হয়রানি কমে বাচ্চাকে নিয়ে ছোট্ট বাচ্চাকে নিয়ে প্রায় এক ঘন্টা হয়রানি শিখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বৃষ্টা হয়ে যাক ঠিক মতো হয়ে যাক তাহলে ফেরে চলাচলের যে ভোগান্তি ওটা থেকে আমরা রক্ষা পাবো সড়ক ও জনপদ বিভাগ জানাই ফেরি চালুর প্রথম দিন নদীতে স্বাভাবিক জোয়ারের চাইতে পানির উচ্চতা বেশি থাকা সহ ফেরি স্বল্পতায় পারাপার কিছুটা ব্যাহত হয়েছে এই সমস্যা সহসা সমাধান হয়ে যাবে বলে জানান এই কর্মকর্তা আমরা কালকে থেকে যখনই দুইটা ফেরি একসাথে চালু করতে গেলাম তখনই কিন্তু এই যানজটটা কিন্তু কমে গেছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখানে এই তিন নম্বর সিগন্যাল চলমান থাকায় এবং বরা পূর্ণিমা চলমান থাকায় অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে এখানে জোয়ারটা অনেক বেশি ছিল সংশ্লিষ্টরা জানান সেতু বন্ধ করার আগে পরীক্ষামূলকভাবে 
ফেরি পরিচালনা করলে বর্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না শামসুল হক হায়দরি এন টিভি নিউজ চট্টগ্রাম ছত্রিশ বছরের আইনি লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত আঠারো লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ পেতে যাচ্ছেন যশোরের শয্যাশায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধা মুন্সি মহিউদ্দিন আহমেদ নানা আইনি প্রক্রিয়া শেষে বিচারপতি কামরুল কাদেরের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দুই মাসের মধ্যে আঠারো লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেন হাসান জাবেদের আরও একটি রিপোর্ট উনিশশো সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত যশোর শহীদ মশিউর রহমান কলেজ থেকে এলএলবি ফাইনাল পরীক্ষা দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মুন্সি মহিউদ্দিন আহমেদ আঠাশি সালে প্রকাশিত ফলাফলে তাকে অকৃতকার্য দেখানো হয় কিন্তু তাতে দমে যাননি যশোরের সরকারি এম এম কলেজের সাবেক ভিপি মহিউদ্দিন আহমেদ এরপর তিনি উত্তরপত্র পুনরায় নিরীক্ষণের আবেদন জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধান কমিটি খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অসদাচরণ খুঁজে পান এবং খাতা মূল্যায়নকারী দুই শিক্ষককে খাতা দেখা থেকে বিরত রাখার নির্দেশ দেন এদিকে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠাই আদালতের স্মরণাপন্ন হন মহিউদ্দিন আহমেদ নিম্ন আদালত থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়াই সেই মামলা বর্তমানে তিনি শয্যাশায়ী তাই অসুস্থ বাবার মামলা চালিয়ে নেন ছেলে সৌম্য শেষ পর্যন্ত বাবার পক্ষে রায় পাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি তার প্রথম স্ট্রোক হয় দু সালে এবং সে তার সন্তান পরিবার মেন্টাল অ্যাগনি নিয়ে একটা মানসিক যে কি ক্রাইসিস গিয়েছে সেটা বলে বোঝানো যাবে না একটা আইডেন্টিটি ক্রাইসিস কতটা আমরা ফেস করেছি একটা মানসিক যে যন্ত্রণা আমি ফেস করেছি আর সেখানে আমার বাবা কি পরিমাণ ফেস করেছে আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখলাম এই রায়ে আমরা অবশ্যই সন্তুষ্ট মামলা রায়টি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত অনুরোধ জানাচ্ছে রায়ের পর প্রতিক্রিয়ায় আইনজীবী বলেন মহিউদ্দিনকে তার সময় এবং পরিস্থিতি ফিরিয়ে দিতে না পারলেও দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হল এবং তিনি ন্যায় বিচার পেলেন আদালতের সামনে আমরা রিট আবেদন করেছিলাম তিরিশ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে আদালত বিচার বিশ্লেষণ করে দীর্ঘ শুনানির পরে আঠারো লাখ টাকা মঞ্জুর করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে আগামী রায় পাওয়ার ষাট দিনের মধ্যে মহিউদ্দিনকে এই আঠারো লাখ টাকা দিয়ে দিতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের সাথে যাতে অবিচার করা না হয় সেই দাবিও জানালেন মহিউদ্দিনের পরিবার হাসান জাবেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা ফ্যাসিবাদীরা পাকিস্তানকে অন্ধকার যুগে নিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেন আসন্ন নির্বাচন নিয়ে আতঙ্কে আছে দেশটির সেনাবাহিনী এদিকে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করা না হলে ইমরানের দল পাকিস্তান তেহরিকি ইনসাফের দলীয় প্রতীক ক্রিকেট ব্যাট বাতিল করা হবে বলে সতর্ক করেছে দেশটির নির্বাচন কমিশন কাজী ইফতেখার শুভর ডেস্ক রিপোর্ট নির্বাচনী হাওয়া বইতে শুরু করেছে পাকিস্তানে একদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তান তেহরিক ইনসাফ প্রধান ইমরান খান অন্যদিকে অন্য সব বিরোধী দলের সমন্বয় গঠিত জোট ইমরানের দল পিটিআই এর অভিযোগ নির্বাচন সামনে রেখে বিরোধীদের কণ্ঠাসা করতে বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা নেতাদের চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে দল ত্যাগ মামলা সহ সব ধরনের আয়োজন শেষ করেছে ক্ষমতাসীনরা এমন অবস্থার মধ্যেই ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসিকে সাক্ষাৎকার দেন পিটিআই প্রধান ইমরান খান তুলে ধরেন সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে ক্ষমতাসীনদের অভ্যন্তরীণ সব অনিয়ম ইমরানের দাবি আসন্ন নির্বাচনকে ভয় পাচ্ছে দেশটির সামরিক বাহিনী একমাত্র একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনী পারে পাকিস্তানের সব সংকট দূর করতে ফ্যাসিবাদীরা দেশকে অন্ধকার যুগে নিয়ে যাচ্ছে পিটিআই একমাত্র দল যেটি সামরিক স্বৈরশাসকদের হাতে তৈরি হয়নি এ কারণেই দলটিকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়েছে বিভিন্ন সময় একটি প্রতিষ্ঠান প্রকাশ্যে আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছে তারপরও আমরা সাঁত্রিশটি উপনির্বাচনে তিরিশটিতেই জয়ী হয়েছি ইমরানের এমন বক্তব্যের পরই তার দল পিটিআই এর নির্বাচনের প্রতীক ক্রিকেট ব্যাট বাতিলের হুমকি দিয়েছে পাক নির্বাচন কমিশন 
এক নোটিশে ইসি বলছে নির্বাচনের আগে যদি দলের নেতা নির্বাচনে অভ্যন্তরীণ ভোটাভুটি না করা হয় তাহলে পিটিআই এর নির্বাচনী প্রতীক বাতিল করা হবে আগামী বারোই আগস্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের সরকার চলতি বছরের অক্টোবরের শেষ কিংবা নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দেশটিতে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে কাজীব থেকে শুভ এন টিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক মাহমুদুল্লা রিয়াদ সহ অধিকাংশ ক্রিকেটারই ইয়োয়ো টেস্টে প্রত্যাশা পূরণ করেছেন এদিকে এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ক্রিকেটারদের ফিটনেস ক্যাম্প একত্রিশ জুলাই মেডিকেল টেস্ট দিয়ে শুরু হয়েছিল ফিটনেস ক্যাম্পের সামনে এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপ থাকায় ক্রিকেটারদের ফিটনেসের উপর জোর দিয়েছে বিসিবি বিসিবির চুক্তিবদ্ধ এইচপি আর বাংলা টাইগার্সের মিলে বত্রিশ ক্রিকেটারকে ডাকা হয়েছিল ক্যাম্পে ইয়োয়ো টেস্টে স্ট্যান্ডার্ড সেট করা হয়েছিল আঠারো দশমিক ছয় স্কোর বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা পাওয়া নিয়ে সংশয়ের মধ্যে থাকা অভিজ্ঞ মাহমুদুল্লাহ সতেরোর উপরে স্কোর তুলেছেন বয়স অনুযায়ী সেটা মানানসই এই পরীক্ষায় সর্বোচ্চ উনিশ দশমিক পাঁচ স্কোর পেয়েছেন নাজমুল হাসান শান্ত উনিশ দশমিক তিন স্কোর তুলেছেন তরুণ পেসার তানজিম মিরাজ তুলেছেন উনিশ দশমিক দুই স্কোর বাকি ক্রিকেটাররা সতেরো থেকে আঠেরোর মতো করে স্কোর পেয়েছেন সবার পারফরমেন্স প্রায় একই রকম ছিল এখানে এমন ক্রিকেটারও ছিল যারা সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দলের আশপাশে ছিল না অথবা চোটে ছিল বা দলের বাইরে ছিল তাদের কিছুটা কম ছিল তবে সব মিলিয়ে কেউই কম গতিতে ছিল না সবাই মোটামুটি একই ব্র্যাকেটে ছিল এখন বিকাশ হবে পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন রচনাচালনা মারুফ রেহমান বৃহস্পতি শুক্র ও শনিবার রাত আটটা বিশ মিনিটে